Hello friends, welcome to Kickland PSC. We will discuss the clock. 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 We will discuss Better than a video Ambadamani <laughs> Tender guiding the Nilotikan. This is the case. This is the case. This if you have a pandanda, you can't get a pandanda. 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 You can't Orimaniki <laughs> Your <laughs> Padrona <laughs> Padrinum <laughs> Padrona, 
നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ശരിയായ സമയം തന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രതിബിംബം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചില സമയത്ത് നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ണാടിയിൽ ഇത്രയാണ് സമയം കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കണ്ണാടിയിൽ കാണിക്കുന്നത് പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അല്ലാതെയുള്ള സമയങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പം നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനത്തെ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതൊരു ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൂചികൾ ഒരേ സമയത്ത് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണി രണ്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒരേ ദിശയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത് അതിനെയാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മളിത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മുടെ സൂചികൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒന്നിനും നേരെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മിനിറ്റ് സൂചി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം വരുമ്പോൾ അതായത് ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് വരും രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് ഒരേ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കും ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് അത് ഏത് സമയമാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തവണ മാത്രമേ അത് അങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂചികൾ രണ്ടും മാറി മാറി പോകും മണിക്കൂർ സൂചി അവിടെ നിൽക്കും മിനിറ്റ് സൂചി വീണ്ടും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു സമയം ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സമയം ഏതാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് ഒന്നാണ് ഒരു മണിയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ സമയം ആ ഒരു മണിയെ അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ സമയം ഏതാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും പിന്നെ അത് ഒന്നിന് നമ്മൾ അറുപത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അറുപതിന് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ സംഖ്യ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ എക്സാമിനൊക്കെ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലും ഓപ്ഷനിൽ വരിക ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് ആറ് മിനിറ്റ് ഇത്ര സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ അറുപതിനെ പതിനൊന്ന് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാണ് അതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ശിഷ്ട ഒരു അഞ്ച് വന്നിട്ട് നിൽക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്ത് പോകാം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻസറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ അഞ്ച് മണി എഴുതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഡി റിമൈൻഡറും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് പതിനൊന്ന് എഴുതി നമ്മുടെ ഒരു മണി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മണി അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും തരിക അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കും ആറ് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഏത് സമയത്താണ് സൂചികൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ഒരേ ദിശയിൽ സൂചികൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അഞ്ച് മണി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ സമയം നമ്മൾ ആ അഞ്ചിനെ ഏത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം അഞ്ചിനെ അറുപത് വെച
മൂന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒരേപോലെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലോക്കിനകത്ത് പഠിച്ചത് അതിന്റെ ഡിഗ്രി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയും ഒരു മൂന്ന് മണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മണിക്കൂർ സൂചി എവിടെയും മിനിറ്റ് സൂചി എവിടെയും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് അതിന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് അതിനുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊതൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇനി പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മൂന്ന് മണിയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നേരെ മരം പ്രമേശിച്ച് ഒരു കണ്ണാടി കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സമയം ഉണ്ടാവുക ഈ അവർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ല പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിന് ജസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഗ്രിയും മുറർ ഇമേജും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കും ഒരു രണ്ട് മണി സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഈ രണ്ട് സൂചികളും ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും നിൽക്കുക ആ ഒരു സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്കുകൾ പഠിച്ചു എല്ലാ എക്സാമിനും ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പഠിച്ച സമയം കളയണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കളയാതെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ